দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান টুডেস কিচেনে আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো হারিয়া কাবাব যেটা আপনি পরোটা লুচি পোলাও কিংবা সাদা ভাতের সাথে খেতে পারবেন এটা তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে চলুন এক নজরে দেখে নেই গরুর মাংস লাগছে স্লাইস করা এবং থেতো করা দারচিনি জয়ত্রী বাটা লেবু টক দই পেঁয়াজ বেরস্তা পেঁপে বাটা চিনি গোলমরিচ কালা জিরা গুঁড়া কালা শুকনো মরিচ গুঁড়া ঘি লবণ আদা বাটা রসুন বাটা এবং একটু তেল তো দর্শক মূল রান্নায় যাচ্ছি আদা বাটা দিব এক চা চামচ রসুন বাটা দিব এক চা চামচ তারপরে আমি দিব এখানে দারচিনি এবং জয়ত্রী দুটো একসাথে আমি বেটে নিয়েছি বেশি দিলে কিন্তু তরকারি তেতো হয়ে যাবে জয়ফল বাটা জয়ফল বাটাও আমি এখানে কোয়াটার চা চামচ কারণ জয়ফল খুব স্ট্রং ফ্লেভার আছে বেশি দেয়া যাবে না ডালা মরিচ গুঁড়া এখানে আমি খুব সামান্য দেব এক চা চামচ দেব কারণ আমি এখানে গোলমরিচ যে ফ্লেভার ওইটা আনতে চাচ্ছি এখন আমি পেঁপে বাটা দেব এখানে হচ্ছে এক চা চামচের পরিমাণ আমি পেঁপে বাটা দিলাম আর টক দই আছে দর্শক টক দইটা আমি সবসময় আমি একটু ফেটে নেব দুই টেবিল চামচ আর একটু আমি ঘি দিচ্ছি ঘি দিচ্ছি এক চা চামচের মতো এখন আমি এটা মাখাব দর্শক আমি অবশ্যই সবসময় হাত দিয়ে প্রেফার করি মাখাতে কারণ হচ্ছে কি এতে মশলাগুলো সুন্দর করে ব্লেন্ড হয়ে যায় উপকরণের সাথে এর সাথে আমি একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দেব পেঁয়াজ বেরেস্তার দর্শক আপনারা বেটেও দিতে পারেন আমি এখানে আস্ত পেঁয়াজ বেরেস্তা এরকম ক্রাশ করে এর সাথে আমি হাফ কাপের মতো দেব পেঁয়াজ বেরেস্তার যে ফ্লেভারটা আছে সেইটা আমি চাচ্ছি এর মধ্যে মাংসের মধ্যে যেন যায় সেই জন্য আমি একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিচ্ছি দর্শক এইভাবে মাখিয়ে আপনারা বাসায় যখন করবেন অবশ্যই এটা বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট মেরিনেট করে রেখে দেবেন আমি এখানে সময় স্বল্পতার জন্য এখনই তৈরি করছি এখন এটা দিচ্ছি দিয়ে আমি একটু পানি দেব এক কাপের মতো পানি দিলাম এইভাবে ঢেকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এবং পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব এখন দেখি আমার মাংসের কি অবস্থা একদম একটু ভাজা ভাজা মতো হয়েছে এখন আমি দর্শক লবণ দিব লবণটা একটু আন্দাজ মতো এবং একটু কম দেব এখন এটা ঢেকে রেখে দেব এখন আমি থাকুক বাগার দেব বাগার দেওয়ার জন্য আমি ঘি আর তেল ব্যবহার করব এক টেবিল চামচ দেব তেল এবং ঘি দেব এক টেবিল চামচ দুই চা চামচ সমান এক টেবিল চামচ এর সাথে আমি জিরে এবং দুই তিন টুকরা এলাচের ফোড়ন দেব দু টুকরা এলাচ বেশি না জিরেটা ফোড়ন দেই ঘিয়ের সাথে কিন্তু জিরে ফোড়নটা দারুণ যায় হাফ চা চামচের মতো জিরে দিলাম হাফ চা চামচেরও কম এবং দুই টুকরা এলাচ আগে আমি পেঁয়াজগুলো দেব পেঁয়াজ কিন্তু একটু মোটা ধরনে কেটেছি এবং এটা লাল লাল করবো না হ্যাঁ জাস্ট একটু নাড়াচাড়ার পরেই এখন আমি এই মাংসটা দিয়ে দেব মাংসটা দিয়ে দেব জালটা একটু কমিয়ে দেব পেঁয়াজটা কিন্তু একদম আস্তে আস্তে থাকবে এবং এটা কিন্তু ভাজা ভাজা হবে না 
তাহলে ভালো লাগবে না খেতে দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের সাথে এতক্ষণ ধৈর্য ধরেছিলেন সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এখন পোস্ত দানা বাটা আমি এক চা চামচ দিচ্ছি দিয়ে একটু গ্রেভি করব এই জন্য পানি সামান্য এখন আমি লাস্টে আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন আমার কাছে মনে হয় কি সামান্য একটু টক মিষ্টি ফ্লেভার যদি থাকে কোনো কাবাবে সেটা খুব ভালো লাগে আপনার যদি পছন্দ না হয় আপনি দিবেন না আমি দিচ্ছি দেওয়ার পরে কিন্তু বেশি জাল দিবেন না নামিয়ে ফেলবেন সামান্য একটু আমি লেবু রস দিলাম এবং আর অল্প একটু চিনে দিলাম একদম এক পিঞ্চ এই যে তিন আঙুলে ধরে যেরকম হয় ওরকম আর কালো যে গোলমরিচ আছে সেই গোলমরিচটা আমি সুন্দর এরকম আস্ত দিয়ে দেব আপনি চাইলে থেতো করেও দিতে পারেন দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমার গরম গরম হারিয়া কাবাব এটা যদি আপনি বাসায় তৈরি করতে চান আপনাদের সুবিধার জন্য এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী বলে দিচ্ছি আর একবার প্রথমে গরুর মাংসের সাথে এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ দারুচিনি জয়ত্রী বাটা সামান্য জয়ফল বাটা এক চা চামচ টালা মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ পেঁপে বাটা দুই টেবিল চামচ টক দই এক চা চামচ ঘি ও হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেছা দিয়ে ভালো করে মেখে পঁচিশ মিনিট রেখে দিতে হবে মেরিনেশন শেষে একটি প্যানে মাংসগুলো নিয়ে এর মধ্যে এক কাপ পানি দিয়ে ঢেকে অল্প আছে পানি শুকিয়ে আসা পর্যন্ত রান্না করতে হবে এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে একটু নেড়ে তুলে রাখতে হবে এখন আরেকটি প্যানে এক টেবিল চামচ তেল এক টেবিল চামচ ঘি দিয়ে সামান্য জিরা ও এলাচের ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ একটু ভেজে নিয়ে মাংসগুলো এর মধ্যে ঠেলে দিতে হবে এরপর এক চা চামচ পোস্ত দানা বাটা সামান্য পানি একটু লেবুর রস এক চিমটি চিনি ও কয়েকটি গোলমরিচ দিয়ে একটু নেড়ে তুলে পরিবেশন করতে হবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল হারিয়া কাবাব সুপ্রিয় দর্শক হারিয়া কাবাব তৈরি পুরো প্রস্তুত প্রণালী দেখে নিলেন এবার দেখব এই ডিশটা কত সুন্দর করে আরও পরিবেশন করা যায় সেজন্য বরাবরের মতো আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন ভাইয়া কেমন আছেন জি আপু ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি আল্লাহর মতো ভালো আছি আপনার ডিশগুলো কিন্তু প্রত্যেকবার আমাদের দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায় এবং আমরা অনেক ভালো রেসপন্স পাচ্ছি তো আজকে আমি এই হাড়িয়া কাবাব তৈরি করেছি দেখে কেমন সিম্পল সাদা মাটা মনে হচ্ছে আপনাকে দিলাম আপনি এটা সুন্দর করে সাজিয়ে দেন আসলে খুব ডিশটা খুব ইয়ামি ইয়ামি মনে হচ্ছে দেখি এর জন্য আমি শশা নেব দুটা শশার মাথা লাগবে কেটে নিলাম এখন আমি শুধু স্কিনটা পাতলা করে কাটতেছি পুরোটা কাটবো না একটু আটকে রাখবো কাটার সাথে সাথে এটা হালকা একটু বাঁকা করব হাত দিয়ে বাঁকা করলে কি হবে ঠান্ডা পানিতে যখন ভিজাবো ভিজে রাখলে এটা অটোমেটিক্যালি এগুলো আরও বাঁকা হয়ে যাবে এখন দুটার ফাঁকে ফাঁকে আমি আবার একইভাবে কাটতেছি একটু সবুজ সবুজ অংশ রাখতেছি প্রত্যেকটাতে পুরোটা কাটা হয়ে গেল এখন আমি এটাকে রাউন্ড করে কেটে নেব চারিদিকে রাউন্ড করে কেটে ফেলে দেব এটা এই অংশটা ফেলে দিচ্ছি আমি এখন আবার সেম একইভাবে দুটার ফাঁকে ফাঁকে একটু পাত ছোট করে কাটবো এবার এটাকে আমি একটু মরতে উঠি করবো 
এখন এটাকে আবার হাত দিয়ে একটু বাঁকা করতে হবে काटती टेस्ट स्टेप काटा होले आबार टेक के राउंड करे काटता होगे। ये बारे पापड़ी को लाइक छोटो करे काटते सी कारण इटर ला लास्ट। हमने शौशत गाजर थे के दो टाउन्स कैटेन निला। ये बारे ऊपरे तो आरारी भावे कैटे उठे नीला। सेम अब आर एक ही भावे काटते सी कि उल्टो पास। एकों नीटर मोक्ता शोर जो मुखिर मत होए जावे। एकों ना हमरा इटा माजे बोशी तो बो। इता हाले इटा फोटे आज में। है, खूब इशारा लगता है। एक तो स्लाइस करने ची। समय जेतो कम, अल्पो शमर मजे, रायतो टुक करने लाम। एक तापु, कब सिंबलर मोते, दस की कम पर फ्लावर दे। खूबी शुंदो, अशुले एकोनी मोने होचे टे रेस्टोरेंट लोग, आपने के अनेक धन्नवाद। आपने के अनेक धन्नवाद। प्रिय दर्शो, देख लेन तो, सिंबलर मोते कतु शुंदर करे शाजानो मुलो डिश टा। एलाम एक जो नामुन थ्री तो थी ठीक है शाते नहीं है जिन्हें सुपर शिप प्रतिजोगिता सीजन थ्री टॉप सिक्सटी ने मुद्दे चले नाम मोहम्मद जाहिद अलीसलाम अस्सलाम वालेकुम आपको भालो असलम वालेकुम अस्सलाम अच्छी आलर मुद्दे भालो आपने भालो अच्छे जी आपको भालो असे ये आगे दिने आपने चिंगरी मचे एक टा ह� आपको आमी चाहिए कि दशक दे के रेस्टोरेंट तो शॉप्स में जाओ शाम भर पहुँचना काजे बिजी शायद इन टाइम है ऑफिस तक आशा पड़े रेस्टोरेंट के खाबर टक किवा बाशाए कॉला जाए तो आम्र शायद इन तो शॉप्स में रेस्टोरेंट के ग्रिल खेद है कि तो ग्रिल चिकन टासे किवा बे चूला है पैने कॉला जाए शे� अपो ऐसा नहीं पता ना तो हमारे मुर्गी लगते हैं लॉबन लगते हैं आधा बाटा रोशन बाटा लाल मूंछेर गुड़ा जेली आचर आर होते हैं ग्रीन मसला ताली पर शुरू करें ओके अपो तो पता ना तो हमारा चिकन टक ही नहीं बो एक पर आमी जो बो आधा बाटा रोशन बाटा दिबो आमी राचर it is our place for Llany, Feltrude of light zat and hot this evening... That's when we have a Calcuta Gear Store in Indian Gear Store in Indian Gear Store in Indian Gear Store in India. Yes, that is true. It is all about the tips for Llany. Okay, it is very good for Llany. Yes, it is very good for Llany. It is very good for Llany. It is very good for Llany. Now, I will give you orange jelly. ऑरेंज जेली इटा दिला हुआ है कि चिकन टाइप तो ग्लेसी हो गये, देखते शुंदर लग गये। ये पौध दीच्छी मोरीचेर गुरा, जाल उन्हों जाए। अम्म इखने एक चम्मच दीच्छी, ग्रिल मसला एक चम्मच, शादे जुन्नो हाल का एक चुचीनी। ये पौध अम्मरा मस्टर टॉयल। इटा दूध एक चम्मच शमन। इतना शादान तो दो घंटा आगे मैनेट कोई रखता है तो आमी दो घंटा मैनेट कोई बना जाए तो अनुसार है शॉल्पो समय का ना मैं दस मिनट मैनेट कोई रख बैठ के ठीक है अमेकी चुलो का धुलिया है आपको आम्रा गिल पेन टके एक टू गर्म करते पड़े दशक आपना आम टा एक बारे मुँहे दी तो हवे जनो मुर्गी शा� मैश हुए जितना होगा। 
এখন লবণ দিচ্ছেন হ্যাঁ আচ্ছা প্যানটা বোধহয় বেশি গরম হয়ে গেছে আমি কি হ্যাঁ একটু আঁচ কমিয়ে আঁচ দিতে পারি আসলে তন্দুরি ধরনের জিনিসে না ম্যারিনেট করাটা মেইনলি অনেক বেশি দরকার আপু আমাদের 10 মিনিট ম্যারিনেটের সময় শেষ আমি সামান্য একটু তেল দিব আর গ্রিল প্যানে না ওই যে রেখা রেখা যেটা ওইটা মুরগির উপর ছাপ পড়ে যায় দেখতে খুব ভালো ভালো লাগে ওর আমরা দিয়ে দেব এটাকে আমরা দশ মিনিট এপি টপিট করে আমরা গ্রিল করব এরপর যেন র যেন না থেকে যায় তার জন্য তিন মিনিট মাইক্রোওভেনে বেক করব যখনই আমরা প্যানে একটি করব তখন আমরা এটাকে একটু একটু ওপর থেকে প্রেস করে দিব যেন কালারটা সুন্দর আসে একটু করলে হয় কি ওই যে রেখা রেখা ওটা মুরগির উপর মুরগির উপর আসে এই ফাঁকে আমাদের গ্রিলটা হতে হতে আমি একটা টুই সস করব যেটা নাকি আমরা গ্রিলের সাথে খেয়ে থাকি তো আপু যদি আমাকে একটু হেল্প করে অবশ্যই প্রথমত আপু আমি দুইটা ডিম নিব এখানে সাধারণত মেয়োনেসের মতো এই সসটা হবে কিন্তু এখানে আমি কিছু জিনিস টুইস করব যেটা নাকি আমাদের দেশীয় একটু ডিফারেন্ট আচারও ব্যবহার করব কিছুটা রসুন দিব কিছুটা পুদিনা পাতা ধনে পাতা কাঁচা মরিচ কুচি চিনি যখন আমাদের এই পেস্টটা হয়ে যাবে তখন আমরা আবারও পেস্ট করে তেল দিতে থাকব আমরা তেলটা দিব আপু আমাদের সস্তা তৈরি হয়ে গেছে তো আমাদের মিনিমাম সময় এটা গ্রিল হয়ে গেছে কালারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা যেন র যেন না শিখে দেয় তার জন্য আমরা মাইক্রোওভেনে দিব আপু আমরা তিন মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে प्रणाली প্রথমে চার টুকরা করা মুরগির সাথে এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা দুই চা চামচ আমের আচার দুই চা চামচ অরেঞ্জ জেলি এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ গ্রিল মশলা সামান্য চিনি দুই টেবিল চামচ সরিষার তেল ও পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে দশ মিনিট রেখে দিতে হবে দশ মিনিট শেষে একটা গ্রিল প্যানে সামান্য তেল দিয়ে মাংসগুলো এর উপর দিয়ে অল্প আছে দুপিট ভেজে নিতে হবে 
ভাজা হয়ে গেলে মাইক্রোওভেনে 3 মিনিট বেক করে নিতে হবে সস দিয়ে পরিবেশন করতে হবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল গ্রিল চিকেন দর্শক একে একে চমৎকার দুটো রেসিপি দেখে নিলেন এবার বিদায়ের পালা যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট কথা আপনারা যখন ফল খাবেন তখন অবশ্যই তা আধা ঘন্টা ভিনিগার মেশানো পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপরে খাবেন তাহলে আর ফরমালিনে কোনো ভয় থাকবে না আজ এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ